Hallelujah. Palapakan nato si Jesus. Hallelujah. Thank you for the privilege. Uh, okay, thank you, uh, Pastor uh, LB. If you're watching, thank you for the privilege. Nga imong gihatag nga mahimo nga makabarugkol sa inyuhang atubangan sa inyuhang iglesia to share the word of God. And this morning, as I was waking up early, nagmata ko sa sabuntag and uh, I was just worshiping there. Uh, nagdahi ko sa uh, sa ginoo sa bangko na ako. I received a word, and the word that I want to say specifically here in this church, in Happy Church, for Nanay Ilbi and even for the pastor here, Pastor Lina, the Lord said that remember His promise. Ayaw kalimti ang iyang unang asaad. And I do believe that the Lord has said that He is not done yet in this church. Wala pa siya na human sa pagpamuhat aning nga iglesia. There is more to come. And as your pastor was saying, ingon ang inyong pastor, worship the Lord as if this is your last day. Church, this is not your last. This is just the beginning of greater change that will happen that will cause this church not only to be stagnant but to move forward towards the call of God for this church. Sabi ni saya pa, dili ka ni katapusan. Sinugdan lamang kini sa mga dagko pa nga mga butang na pagabuhaton sa ginoo. Ani nga iglesia para mahimo nga muuswag ta o mapadayon ta sa unahan. He gave me his word. Philippians chapter 1 verse 5. He, Jesus, who began a good work in you, is faithful to complete it. Siya nga nagbuhat o butang dahil sa imong kinabuhi, matinudanon nga iya ha, nga kumplitihon kani nga mga butang. And he said in Jeremiah chapter 1, he said, he watches over his word. Hallelujah! To perform it. Pagatumanon sa ginoo ang iya hanga pulong. Pagatumanon sa ginoo ang iya hanga saad aning nga iglesia. Let's open our Bible in the book of Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. This is the word of God. Mone ang pulong sa ginoo. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us. And let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Blessed be the word of God. And the title of the message is How to Run Your Race and Finish It. Or How to Finish Your Race. Unsaon nga mahimo nga mahuman nato ang dagan sa lumba sa tong kinabuhi. And in verse 2, looking unto Jesus. Number one, we need to look unto Jesus. Kung gusto tang ganiin matuman or matapos ang dagan sa lumba sa atong kinabuhi, first we need to consider is we need to look unto Jesus. Kinahanglan nga lang tawo na to si Ginoong Hesus Kristo. Why do we need to finish a race? Ngano importante man kay sa atong kinabuhi sa matag usa ka nato nga Kristohanon nga ato ang tumanon or humanon nato ang dagan sa lumba sa atong kinabuhi? John chapter 17 verse 4 Jesus said, "Father, I have glorified you on earth. I have finished the things that you have sent me to do." Ingon si Ginoong Hesus Kristo, "Amahan nga langit non. Gihimaya ko ikaw sa kalibutan. Ako ang gihuman ang mga butang nga imong gisugo sa ako ang kinabuhi." Jesus as our example is not only a starter, but he is a finisher. 
si Ginoong Iso Kristo nga ato ang ihimplo, wala lang siya nagsugod, kundi siya ni human sa sugo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Jeremiah chapter 1 verse 5, the Bible said that before you were born on your mother's womb, Jesus knew you. Jesus sanctified you and ordained you to be a prophet or, or to be who you are because you have a purpose. Ina imong tapad ibin to swear social distancing ina imong tapad. You have a purpose. Come on, ina imong tapad ikson ina. You have a purpose. And you will finish na and you will finish. Hallelujah. Na kay katuyuan ug imong katuyuan dili lang sinugdan humanon na sa Ginoo. Hallelujah. Because he who started a work, he who started your work, the work sa mong kinabuhi, he will finish it. Tumanon sa ginoo ang iyahang asaad sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Looking unto Jesus. Unsa may makita na to sa kinabuhi ni Ginoong Heso Kristo as an example, what can we see in the life of Jesus as an example of not only a starter but a finisher? Unsa may makita na to sa kinabuhi ni Ginoong Heso Kristo, isip nga ihimplo sa atong kinabuhi nga wala lang siya nagsugod kundi dili nintapos siya. First, Jesus is an inti- has an intimate relationship with his Father. Una, si Ginoong Heso Kristo na asay dako nga pakigsandurot sa iyang langit nun nga amahan. And I believe the Lord is telling his body not only in happy church but the whole world as the, 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 the time and the days are becoming evil. Sa diha ng panahon, nahimu na nakadautan ng panahon. We are in a COVID season, but the Lord is saying, My son, my son, tell my people, it's time for my people to come back to me in a close relationship. Because if you are having a close relationship with me, the crisis in this world can never give you fear. But the crisis of this world will be push you forward towards living a life of faith. Kay naa ko nung inyong ginoo kung naa tayo tinanay nga pangisandurot sa itong Diyos nga langit nun nga mahan. Ang krisis sa kalibutan, ang COVID-19, dili kani maghatag ka na itong kahadlok, kundi maghatag ka na ito o pagtuo na diin makalabang ta sa unahan para padulong sa katapusan o pagsunod diha sa kabubuton sa ginoo sa tagsa-tagsa na ito kakinabuhi. Hallelujah! I believe even though we are social distancing here, but we are not fearful of COVID because we have the faith that the God that we serve is a big God. Hallelujah. Sabi ni saya pa, bisa na social distancing tadari, pero wala tay kahadlo ka nga naman. Ang atong ginuong, ang atong gialagad. Diyos siya sa tibuok langit o sa kalibutan, siya ang nagkuput sa ato ang akinabuhi. Hallelujah. And the Lord was saying, have an intimate relationship with me. I remember if you're watching an ALB 2011 when uh, uh, Apostle Mikey is of Mikey's ministry called all the pastor, gitawag niya ta mga pastor for a, uh, a gathering in the morning, a prayer breakfast. And Nanay LB was given a chance to share. And I was still in a Bible, in Bible school as a Bible school student, second year Bible school student at Mikey's ministry. And Nanay LB said, The secret. Of our church, I don't know if uh, usakto ni may soon mo nagisoy ni nai ang sekreto sa mong iglesia sa happy church. And he said, the secret is number one. He said, prayer. Ingon siya pag ampo. And I do believe this is the right key. Jesus exhibited a life of prayer, intimacy to his Father. Paul said, imitate me as I imitate Christ. Sunda ko niyo si Pablo. Sunda ko niyo sa mga nagsunod ko ni Kristo. Unsa may gisunod niyo ni Kristo. Paul also is alive, has a life of intimate prayer, intimacy with God because he followed Jesus Christ. Jesus Christ early in the morning, alas tres sa buntag mga isoon, muad to sa bukid. Mag-isolate siyang kaugalingon. Nga naman, makigsandurot sa iyang langit nun nga amahan. And I believe the Lord is saying, my body, my church, not only happy church, but all the people that have Jesus Christ as their Lord and personal Savior, the Lord is saying, come back to have an intimate relationship with Him. It doesn't matter, o pastor ka, 
o dugay na kanangalagad sa ginoo. Kung ang pulong sa ginoo nag-ingon, nga kinahanglan, mubalik ka sa tinod anay nga pakiksandurot ka niya. Walay bisag kinsa mga igsoon nga diin makasurang sa kagamhanan sa ginoo. Kinahanglan kitang tanan, magpaubos. Ug mubalik diha sa pakiksandurot sa atong langit noon. Ug mahigugmaon nga mahan nga natua sa langit. Palagpakan na to si Jesus. Hallelujah. Looking unto Jesus. Also, looking unto Jesus, we need to be a people of the Word of God. Kinaanglan, mahimo po tayo ng mga katawan na nangalagad sa ginoo na naay pulong sa Diyos. I remember, my father of faith always tells me, kinsay na ay Biblia, pataas inyong Biblia. Hallelujah. Okay, uh, di, ako na rin, ako na rin, g- g- example mo yun siya, busa mo ato siya, simbahan yun siya, kinsay na ay Biblia, pataas inyong Biblia. And then, pipila lang mga igsoon ng na ay Biblia siyo, katunga lang sa simbahan. Ang ayah nga tuan, may ingon din siya nga, kinahanglan nga magpalit mo Biblia. Kung magpalit mo o uh, a cellphone o magpalit mo load sa matag adlaw, kinahanglan mo, invest mo, pagpalit sa pulong sa ginoo. Di ili ang para ka ang Biblia, i-display sa inyong balay. Kinahanglan ang Biblia, ato ang katunan o ato ang immediate sa matag adlaw. Kaya kaninga pulong sa ginoo, mauni ang ato ang eternal na investment. The Word of God is our eternal investment. This is not just somebody or a good book. This is the book that will inhibit us, inherit us. Yata ng inheritance, inheritance sa tuwa sa ginoo para mahimo ng kita, mahimo ng magmalampuson, magmauswagon, magmadaugon sa atong pagkinabuhi, diari sa kalibutan, isip ng mga kanakan sa ginoo. Joshua chapter 1 verse 8 This book of the law shall not depart from your mouth but you shall meditate in it day and night then you will make your way prosperous and then you will have a good success Kung gusto tag prosperous na kinabuhi successful nga kinabuhi kinahanglan kani nga pulong sa Ginoo ato ang katunan ato ang pamalandungan ibutang sa atong kasing-kasing para kani moy maggiya kanato Diya sa pagkinabuhi nga madagayaon. John chapter 10 verse 10. The enemy comes to kill, steal, and destroy. But Jesus came that you may have life and live it more abundantly. Para ikaw o ako na ikinabuhi o kinabuhi nga madagayaon. Ina may son, siyagit kinabuhi nga madagayaon. Hallelujah. A life that is abundant life. Hallelujah. You need to have the word of God. Hallelujah. Ako lang rin siyang ginaano mapaspas mga igsumbis. I believe there's something more nga pagabuhaton sa ginoo. Karuntak na sa kabuntagon. And we don't have so much time. Looking unto Jesus. Also looking unto Jesus. Unsa maling kinabuhin ni Jesus. In verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Who for the joy that was set before him endured the cross. Despising the shame. And has sat down the right hand of the throne of God. Jesus is obedient. First, we need to have intimate relationship with our Father. Second, we need to be a man and woman of the Word of God. Third is, we need to be obedient. Kinahanglan nga diin kita, mahimo nga diin mga katawan nga obedient. Musunod, mubuhat sa kabubuton sa ginoo. Hallelujah. Philippians chapter 2, ito kabilihan ang, ang pulong sa ginoo. Philippians chapter 2. Hallelujah. Verse 8. Ang being found the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Even the death of the cross. Si ginoong Iso Kristo taliwala sa mga babag. Taliwala sa mga istorya. Taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi, taliwala sa mga daku kayo nga butang ayang pagkabuhaton at the point of death. Sa diha nga di nakita na niya yang kamatayon. Sa gabi mga igsuon nga diin sa diha nga di muadto na siya sa sa pagkabuntag dito sa krus sa Kalbaryo unsa gibuhat ni Ginoong Hesus Kristo. He said, "Father, if it is possible, please take this cup away from me." Ingon siya, ginoo, sa, sa, sa laktod pa nga pag-isa siya, ginoo, amahan, bukat kay ni. 
Dako kini nga problema. Dako kini nga mapagsulay sa ato ang nga konsepto. Dako kini nga pagsulay amahan. Grabe kay akong gisuguman, pero dili ang ako ang kabubuton. Pero imong kabubuton, moy ako ang tumanon. Because Jesus is habited a life of obedience regardless of the situation, regardless of the circumstances, regardless of the problem, regardless of the talk of the people, regardless of the people that are trying talking bad about you. You need to move forward and do the will of God. You need to be obedient. Sabi ni Saya pa mga isuon, regardless sa mga problema, mga pagsulay, mga tawo nga di ganahan nimo kay naa mo di ganahan nato, whether we like it or not. Na di ganahan nimo o diri mo suporta nimo, padayon sa unahan. Tumana ang kabubutan sa Ginoo sama sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo taliwala sa tanan. Ingon siya, dili ang akong kabubuton. Imo ang kabubuton. Why? Because our will will always choose to live a life of comfort. Ano man? Kaya ang ato ang kabubuton, kung ato ang kabubuton lang matuman, gusto ta magkinabuhi, kinabuhi nga komportable nga kinabuhi. Kinabuhi nga diin dili mo sunod sa kabubuton sa Ginoo. That's why Jesus was saying, I need to put my will in the will of God so that when I put my will in the will of God, I will obey him and as I obey him, I will give glory to his name. Sabi ni Saya pa mga isuon, ang akong kabubuton, ibutang nako sa kabubuton sa mahan. Kaya kung ibutang nako akong kabubuton sa kabubuton sa mahan, maghimaya ko sa Diyos nga ako ang gialagan. We need to be obedient. And the last thing mga isuon, muunay pinakagamay, pero muunay usa sa pinakaimportante nga kinahalan nga itong buhaton. Kung gusto ta mga isuon nga, show us your glory. Gusto ba ta mga isuon nga makita na ang himaya sa Ginoo sa tong kinabuhi? Hello, nangutana ko. Gusto ba ta nga makita na ang himaya sa Ginoo sa tong kinabuhi? Well, the Lord says, I am ready. Ingon ang Ginoo, ready na ko nga ipakita kaninyo ang ako ang himaya. Di lang ako himaya, kundi ang double portion sa akong himaya sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hallelujah. John chapter 14 verse 12. Ang Biblia ng ingon, Juan 14, versikulo 12. Jesus said, ingon sa ginoong sa Kristo, The works that I do, you will do also. Ina yung tapad. Ina yung tapad. Na the works that Jesus did. Ina siya. The works that Jesus did, you will do also. And also, na, and, and also, bisayo na ito mag para para masata. Ina yung tapad nga, Ingon si Jesus, ang iyang gibuhat, imong buhaton, o mas grabe pa ang imong pagabuhaton. Hallelujah! The works that Jesus did, you will do. Now believe me. Not only believe me, believe the word of God. Because if God says, mga ikson, ang ginoon, ang ingon, nga ba iyam ato ng pagabuhaton, dili siya bakakon. Dili bakakon ng atong ginoo iya halim pagabuhaton ni said Jesus personally said personal sa ingon kung si Pastor uh, Guri pa uh, si ang ang, ang katawhan ako si Jesus miyung ko Pastor Guri personal tiyang istoryahon ang ako ang gibuhat imong pagabuhaton o mas grabe pa imong pagabuhaton mao na kung saad sa imong kinabuhi saad ni sa ginoo sa atong kinabuhi Church listen we are living in a life, in a day that is full of evil and full of sin. Redeeming the time. Kinang sama pa sa ingon ni Pastora Lina na na bless kay ko sa yung ingon dary nga mga kaisuon kinahanglan nga masimba tasa sa ginoo as if this is our last day. Tinuo na Pastor Church, we need to have that the same nga diin mentality that we need to serve God as if this is our last day. Why? Hebrews, hallelujah, chapter 9, verse 27. It is appointed unto man wants to die. And after this is judgment. Naantay kita gana nga panahon nga kita mutaliwan aning nga kinabuhi. Kinahan. But ang, 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 ang punto mga ikson, wala na nakahibalo kalus ana nga panahon. That's why kinahanglan nga magkinabuhi ta sama nga din karun na ang katapusan sa tong kinabuhi. Hallelujah. It's very important sa itong kinabuhi nga magmatngon ta. Magkinabuhi ta nga as if mauna na yung katapusan sa itong kinabuhi. 
The last verse, mga isoon, Hebrews chapter 12, verse 1, then mutahapos ta. Therefore, we also, since we are surrounded by a great cloud of witness, let us lay aside every weight and sin. Ang ikaupat, kung gusto ta ng rimahuman, ang kabubuton sa ginoo sa itong kinabuhi, una, intimacy sa ginoo, pakisandulot sa ginoo, kaduha, pagkatun, pamalandong sa pulong sa ginoo, ikatulo mga isoon, pagtuman sa kabubuton sa ginoo, ikaupat, let us lay aside every weight and sin. Kinahangla, isalikway na ito ang mga gibug atun o mga sala sa itong kinabuhi. O kibalaw na ito, unsay, unsay mga sala, mga isoon. Ang, ang, ang ikaupat lang is kinahangla, ng sabto na ito, unsa man mga weight, mga gibug atun. And I will close the message in this. Ito ang andamo na itong mga kinabuhi. Uh, pwede na ikan ng keyboard. Hallelujah. Hallelujah. Andamo na itong kinabuhi. I do believe nga sa diha nga nang malandong ko sa pulong sa Ginoo as you were worshiping yun ang Ginoo tell my people ihatag sa iya ha imuhang mga kasakit mga kasakit nimo usahay kani mga kasakit sa atong kinabuhi mao ni babag nga ang himaya sa Ginoo dili maka full in full sa kinatibuk-an nga makapamuhat sa tagsa tagsa na to kinabuhi And in every church, sa matag iglesia, na mga panahon nga masakitan ta sa itong mga pastor. Na panahon nga masakitan ang mga pastor, masakitan sa itong mga membro. Na panahon nga masakitan ta sa itong mga pamilya. O diri ta makasabot sa mga pamaagi sa iglesia. Paningon ng ginoo, ihatag sa iyang tanan. He said, come to me, oh, you, oh, you are weary and heavy laden. For my yoke is easy and my burden is light. Yun ang ginoo, ihatag ka nako. And maol ni ang tumong karon mga igsoon kay gusto sa Ginoo magapamuhat siya di lang ani nga iglesia kundi sa mga katawhan nga naa nagapalang naa nagapasilong ani nga iglesia kay gamiton mo sa Ginoo di lang ani nga iglesia kundi di sa tagsa-tagsa ninyo nga panimalay kay ang happy church mga igsoon mudag mudu mudaghan pa ang happy church mutubo pa ang happy church muadto pa sa unahan daghan pa ang kabubuton sa Ginoo ani nga iglesia pero kinahanglan magsugod ta sa tagsa-tagsa na to kinabuhi. Dili lang sa mga membro, kundi dili ka natong tanan nga naa diari. Even if you are a pastor, unsa man ang imuha nga 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 uh, uh, imuha nga sitwasyon sa imong kinabuhi, kinahanglan magpaubos ta as if mauna ni ang katapusan sa to kinabuhi. Kibalo ba mo nga sa diha nga usa ka tawo naa na sa iyang deathbed, hapit na siya mamatay, unsa iyang buhaton? Mangayo siya og pasaylo maghinulsol siya iyang saktuhon nga sakto ang iyang kasing-kasing and this is the same mga iso ng gusto sa Ginoo sama sa giingon sa iyong pastor nga sama nga mao na ni katapusan sa tong kinabuhi maghinulsol ta mamalandong ta sa Ginoo makigpasayod ta sa Ginoo Ginoo sakto ba ba akong kasing-kasing Ginoo ko na yung mga lama sa akong kasing-kasing. Ginoo mga babag, ginoo sa pagpamuhat ni mo sa akong, kasing, sa akong kinabuhi. Ginoo akong ihatag ka ni mo. Akong pasayloon si brother. Akong pasayloon si sister. Akong pasayloon si pastor. Akong pasayloon na akong membro. Pasayloon. O pasayloon ta. We need to release forgiveness. Because when we release forgiveness, the power of God will fall. Hallelujah. Kesa diha ang ato ang ipasaylo mga isa. Hallelujah. Kung gusto mo kalipay, sama sa kalipay na Ginoong Hesus Kristo sa pagbuwat sa ministeryo, walay kalipay nga moabot kung walay panaghigugmaay. Og diha sa panaghigugmaay na ay pagpinasaylo ay. Hallelujah. Manindog ta mga isoon. Hallelujah. Atong idugo atong mga ulo. And I know, nakasabot na sa pulong sa ginoo. First, kinahanglan makiksanduro ta. Balik sa pakiksanduro sa itong amahan. Ikaduha, kinahanglan nga kita magtutukatun sa pulong sa ginoo. Ikatulo, kinahanglan nga kita bubuhat sa kabuton sa ginoo. Bag ang ikaw pa, kinahanglan nga kita. I-release na ito ang tanan ng mga kasakit, mga kalagot, mga problema, mga pagsulay, o mga hatag tagpagpasaylo, o mga ayot tagpapasaylo sa ginoo, o ana nga pamaagi lamang ang ginoo, magsugod 
pagpamahuhat o dagko o makahibulungang mga butang sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Hallelujah. Just the keyboard, I sing the song, Who is like, who is like you, Lord? Hallelujah. Your presence is heaven to me. Atong idugo itong mga ulo, mga isoon. Hallelujah. Kung ikaw na, mga isoon, dugoy mo, kung ikaw na karon nga na ay mga kasakit sa mong kinabuhi, na ay mga problema, o na ay mga butang nga di nakababag sa papamuhat sa ginoo sa mong kinabuhi, whether you are a pastor, or unsa ka, mga isoon, diha, atubangan sa ginoo, ordinaryo lang tang nga tao, wala tayo mahimo nga di makaistorya sa ginoo, nga mauni ginoo ako, kundi di mauni akong posisyon, kundi di atubangan sa ginoo, kitang tanahan, iyahang mga ubos nga alagad kitang tanan iyahang nga mga kanakan og siyang ato ang langit nun nga mahan nga nagingon anak duol ka nako ihatag ka nako kay ako wala pa na human sa imong kinabuhi kung ikaw na may son nga nay mga kasakit mga problema mga pagsulay og nakinahanglan lang kaghikap sa Ginoo sama sa giingon sa iyong pastor si Pastor Alina na ang presensya sa Ginoo karon Hallelujah. Magapamuha sa imong kinabuhi ug sako ang kinabuhi. Hallelujah. Social distancing lang gihapon. Duol mo sa tubangan. Hallelujah. Come on. Paubos sa duol ta sa tubangan. Ang Ginoo naghulat kaninyo karon. Hallelujah. Ang Ginoo magapamuha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Thank you Jesus Lord for all the people of God nga di nagpaubos og God. Magpaubos ta sa tong kaugalingon. Duol ta sa tubangan sa Ginoo. Di tungod kay makasasala ka, di tungod kay naa kay problema. Nindul ka atubangan sa Ginoo kay nasayot ka. Atubangan sa Ginoo, atubangan sa presensya sa Ginoo. Mao ang imong kadaugan. Atubangan sa presensya sa Ginoo, mao ang imong kalampusan. Atubangan sa Ginoo sa presensya sa Ginoo, mao ni ang maghatag kanimo og kadaugan sa imong kinabuhi. Rama ka shara babasi. Oh God, hallelujah. I know nga ang presensya sa Ginoo, ang balaang Espiritu Santo, nagahikap sa itong kasing-kasing karon doon. Hallelujah! Come on! Shara baba shira, kara baba baba ba. Come on! Hallelujah! Oh, Jesus loves you! Hallelujah! Oh, God! No, thank you, Lord, for loving Happy Church, Osamis! Gigong ma sa Ginoo ang Happy Church, Osamis! Oh, God! Thank you, Lord, for loving this church, oh God. And revival, oh God. Revival will flow in this church, oh God. As we humble ourselves. Sa diyan, magpaubos kami sa imong presensya. Come on, people of God. Ayaw ka ulang. Ayaw ka ulang. Kung ang balang Espiritu Santo, naka-istorya sa imong kinabuhi karon, dool sa iyang presensya. Amen.